Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć, witam w bardzo oczekiwanym odcinku Zabytków Nieba, którego bohaterką jest nasza wielozadaniowa Wilga, czyli PZL-104, wielozadaniowy samolot aeroklubowy. Jego historia zaczęła się od tego, że w końcu lat 50. takim wołem roboczym aeroklubu w PRL-u był dwupłatowiec CSS-13, czyli udoskonalona nieco wersja samolotu PO-2 radzieckiego skonstruowanego jeszcze przed wojną w latach 20. Trzy lata po zakończeniu produkcji CSS-a aeroklub PRL chcąc nadążyć za rozwojem dziejowym zamówił nowoczesny samolot dla aeroklubów. Miał to być samolot metalowy, górnopłatowy, czteromiejscowy, krótkiego startu i lądowania. Tak po dwóch latach od zamówienia narodziła się Wilga, a w zasadzie jej pierwszy prototyp jeszcze niewiele przypominający Wilgę nam znaną to była Wilga 1 z 1961 roku i niestety ten prototyp przysporzył producentom sporo kłopotu. Jego silnik się grzał, sztywność kadłuba była niedostateczna i samolot, mimo że jego skrzydła były kryte płótnem, okazał się za ciężki. On mógł zabrać na pokład cztery osoby pod względem gabarytów, ale nie mógł się z tymi czterema osobami wznieść, bo przekroczona była jego dopuszczalna masa. W efekcie zaniechano rozwoju tego samolotu, jego główny konstruktor odszedł z wytwórni i dopiero po jakimś czasie, kiedy zawiązał się nowy zespół, opracowano gruntowne zmiany i powstała Wilga 2. Te gruntowne zmiany obejmowały m.in. stworzenie od zera całkowicie nowego kadłuba, czyli zachowano nazwę samolotu, ale Wilga 1 i Wilga 2 były zupełnie innej konstrukcji. Wilga 2 już w dużym stopniu przypominała wersję docelową. Pojawiło się w niej m.in. charakterystyczne podwozie z wahaczami wleczonymi, a liczne zmiany technologiczne obniżyły masę aż o 190 kg. Wilga 2 oblatano w 1963 roku i przekazano do testów aeroklubowych. Niestety problemy trwały i aeroklub po przetestowaniu Wilgi 2 nie zamówił jej, głównie dlatego, że silnik to był silnik WN6, jeszcze silnik w układzie Boxer, grzał się, zwłaszcza przy małych prędkościach, a do takich Wilga była głównie potrzebna do holowania szybowców, wyrzucania skoczków, szkoleń, tam nie było gdzie rozwijać dużych prędkości, silnik się grzał. Polskim zwyczajem oczywiście, zanim skończono dopracowywać projekt, już snuto plany eksportowe i zrobiono tą Wilgą rajd po Bałkanach. Wilga, ona nazywana była wersją akwizycyjną, jeszcze podczas prób w Polsce wykazała 23 usterki różnego typu, bardzo różnego. Ja generalnie jak to przeczytałem, to nie wsiadłbym do takiego samolotu, ale napisano, że jeżeli poleci doświadczony pilot, to do tego rajdu Wilga dopuszczona jest. No i Wilga 2 poleciała jakimś cudem na te Bałkany, ledwo obleciała liczącą 3,5 tysiąca kilometrów trasę, silnik się zacierał, nie rozwijał pełnej mocy, dochodziło do sytuacji, w których silnik stracił moc na przykład podczas holowania jednoczesnego trzech szybowców. Trzy szybowce musiały na małej wysokości się awaryjnie wyczepiać. Wymieniano tłoki, wymieniano cylindry. Był problem nawet z rozruchem tego silnika, dlatego że on był, rozruch był pneumatyczny i instalacja w samolocie nie pozwalała nieraz odpalić tego silnika. Trzeba było dokonywać rozruchu z zewnętrznej stacji, czy butli, która była na lotnisku. W ogóle niektóre źródła podają, że pilot tej Wilgi w czasie tego rajdu trafił, to nie jest śmieszne, trafił do szpitala ze względu na dolegliwości na tle nerwowym. Wyszła z tego całego rajdu ciężka antyreklama. Nikt nie chciał na tę Wilgę patrzeć, ale jedyne co się okazało dobre, to to, że pojawił się pomysł zabudowania w Wildze silnika gwiazdowego, co było ostatnią i jak się okaże skuteczną szansą na uratowanie tego samolotu. Co ciekawe, mimo tych wszystkich problemów, które w socjalizmie z założenia były przejściowe, cały czas na Wilgi czekała Indonezja, która zamówiła te samoloty. Zachodni silnik dla wersji indonezyjskiej działał dobrze, ale problem był taki, jak zwykle ciekawy, że w Indonezji są drobnoustroje, które nie występują w Europie. Wymagane więc było zabezpieczenie tapicerki i elementów skórzanych środkiem firmy Bayer, ale znowu władze socjalistycznych zakładów nie chciały się zgodzić na zakup preparatu za żelazną kurtyną i wydanie tam 6 dolarów było hańbą niewartą sprzedaży serii samolotów po 15 tysięcy. No ale koniec końców się udało, zabezpieczono tę tapicerkę, sprowadzono preparat i produkowana na licencji w Indonezji, bo również o przyrządowanie do produkcji tam sprzedano, Wilga nazywała się Gelatik i miała 220-konny silnik Continental w układzie Boxer. Również w encyklopedii 
Janes, o której kiedyś mówiłem, wśród bardzo wielu samolotów znalazła się Wilga. Co ciekawe, oprócz tego znalazł się obok niej samolot PZL-105 Flaming, który miał być następcą Wilgi i w ogóle nie wyszedł poza fazę prototypu. Nie wiem, kto tutaj tak, taką wielką rzadkość do tej encyklopedii dał, ale również jest tutaj Wilga. I jeżeli się przyjrzymy, to zobaczymy, że ta Wilga w encyklopedii na rzutach perspektywicznych to jest właśnie wersja Gelatik z troszkę węższym rozstawem podwozia i z silnikiem Continental. Natomiast już na zdjęciu mamy polską wersję z docelowym gwiazdowym silnikiem. Po zastosowaniu właśnie tego silnika, to był AI-14, Wilga wreszcie spełniła oczekiwania odnośnie niezawodności i osiągów i po ostatnich poprawkach została oblatana z oznaczeniem typu Wilga 3,5, co szybko zmieniono na Wilga 35, pod takim oznaczeniem ten samolot znamy. Zorganizowano drugi, tym razem udany rajd, Wilga poleciała na północ i rok po tym rajdzie weszła do produkcji seryjnej, podczas której produkowano około 50 samolotów rocznie od 1968 aż do 1996 roku. A jak zbudowana była Wilga? Jej kadłub jest bardzo charakterystyczny ze względu na przetłoczenia zwane zygami. One są konieczne dla utrzymania sztywności, dlatego że kadłub jest półskorupowy i nie ma podłużnic. Takie rozwiązanie oszczędziło sporo masy, ale oczywiście kosztem aerodynamiki, co widać gołym okiem. Wilga nie jest opływowa, jej doskonałość wynosi 5,5. Kabina jest czteromiejscowa, z układem foteli jak w samochodzie, przednie fotele są ruchome, a w tylnych odchylają się oparcia, dając dostęp do bagażnika. W wersji dla spadochroniarzy przedni fotel był odwrócony i wyposażony w zagłówek, a nawet mógł być całkowicie usunięty. Zdejmowano również drzwi i montowano z tyłu specjalną ławeczkę. W takiej konfiguracji spadochroniarzy mogło wedle niektórych źródeł lecieć czterech oprócz pilota. I wyposażenie do skoków wedle fabrycznej specyfikacji wygląda tak, jak teraz widzimy na schemacie. Ukłonem w stronę skoczków jest schodek, który z jednej strony jest taki lekki, rachityczny, wykonany z rurek, a z drugiej jest metalowy, z pełnych powierzchni, który sprawia, że spadochroniarz ma solidne oparcie podczas opuszczania samolotu i nigdzie tam nie zapląta mu się but ani żaden element wyposażenia. Kabina Wilgi ma bardzo bogate przeszklenie, wyraźnie widać holowany szybowiec albo holowany baner, a gdy popatrzymy w dół, to widać szeroko rozstawione koła. Do Wilgi łatwo też wejść, drzwi otwierają się do góry i są blokowane specjalnym zaczepem w pozycji otwartej. Drzwi też można awaryjnie odrzucić. Wilga jeszcze powstawała w czasach, kiedy dość sporym standardem było latanie samolotowe, takie, że pilot miał spadochron ratunkowy. Obecnie piloci w samolotach tej klasy spadochronów praktycznie nie używają w ogóle, a w samolotach ultralekkich są systemy ratunkowe, które sprowadzają na ziemię cały samolot z osobami w środku na spadochronie. Większość wilk, jak to aeroklubowe samoloty, to dwustery. Tutaj podkreślić warto, że po jednym z wypadków wprowadzono zalecenie, aby przed lotem sprawdzić symetryczne ułożenie drążków sterowych. Kiedyś doszło do wypadku spowodowanego tym, że gdzieś tam jakieś były naprężenia, coś się pokrzywiło w instalacji steru wysokości i... Objawem tej usterki jest to, że kiedy wilga stoi na ziemi, stery są w neutralnym położeniu, to dwa drążki nie są idealnie w takiej samej pozycji. Ster kierunku obsługiwany jest orczykiem, z kolei klapy uruchamia się ręcznie, dźwignią na górze kabiny, również włączniki wyposażenia znajdują się nad głową pilota, także można sobie tam poklikać jak w odrzutowcu. Zestaw przyrządów jest standardowy, umożliwia on loty nocne. Wskaźniki poziomu paliwa są ciekawe, bo są bezpośrednio pod zbiornikami na dolnej powierzchni skrzydeł i są one tak wyskalowane, że kiedy popatrzymy z kabiny, to skala nam pokazuje ilość paliwa dla położenia samolotu w locie. Natomiast jeżeli popatrzymy od strony zewnętrznej, to jest to właściwy odczyt dla stanu paliwa na postoju. Wskaźniki te również w przednich okienkach mają swoje lampki, także można czytać ich wskazania po ciemku, a kabina oświetlana jest zarówno lampkami tradycyjnymi, jak i projektorem ultrafioletu, tak zwaną lampką UFO. Wilga na przedniej szybie ma wycieraczkę, która też była fabryczną opcją. W kabinie za fotelami mógł być zamontowany zwiększający zasięg zbiornik paliwa z rękawem, który odprowadzał opary paliwa na zewnątrz. Bardzo mi się podoba, że o takich rzeczach się myśli. W ogóle w samolocie przed wykonaniem lotu trzeba ze specjalnego takiego punktu spuścić próbkę paliwa i zobaczyć, czy w tym paliwie nie ma wody, nie ma zanieczyszczeń, czy na pewno jest to czyste paliwo zapewniające bezpieczny lot. I te lejki, czy te zbiorniczki do spuszczania próbek paliwa w prywatnych, zwłaszcza samolotach, często ludzie wożą ze sobą. I wtedy nawet z takiego malutkiego zbiorniczka w tym samolocie jest strasznie nieprzyjemny zapach paliwa i się może zrobić niedobrze. A tutaj pomyślano o tym, jeśli Wilga miała dodatkowy zbiornik paliwa, to on był obudowany takim rękawem, który opary z tego zbiornika odprowadzał na zewnątrz kabiny, także bardzo rozsądne rozwiązanie. 
Jeśli nie zbiornik, to można było zamontować tam również aparaturę agrolotniczą do opylania pól, która zajmowała całą wysokość samolotu, napełniana była od góry, a spod spodu wylatywały tam wszystkie te chemikalia, które były potrzebne do działań rolniczych. Wilga też mogła być w wersji sanitarnej, wówczas mieściły się tam piętrowo dwie pary noszy, a pod kadłubem był zasobnik na bagaż dla pacjenta, no bo oczywiście taki samolot służył do transportu pacjentów w stabilnym stanie między odległymi szpitalami, nie służył on do latania i do podejmowania ofiar bezpośrednio z miejsca wypadku. Skrzydła wilgi są prostokątne, ze slotem stałym na całej krawędzi natarcia jest nawet slot nad ramką przedniej szyby. W skrzydle są zbiorniki paliwa z wlewami nad kabiną. Tam w niektórych egzemplarzach był na krawędzi natarcia napis powoli oznaczający, że trzeba powoli tankować, żeby nie rozlać benzyny tam na skrzydło czy na szybę. Pojemność zbiorników to po 95 litrów paliwa każdy, a z kolei pod kabiną jest zbiornik wyrównawczy i to dopiero z niego bezpośrednio zasilany jest gaźnik. Na rzadko oglądanej w górnopłacie górnej powierzchni płata są takie metalowe elementy przypominające grzebienie aerodynamiczne, ale w istocie są to przynitowane profile, tak zwane omegówki, dzięki którym keson nie przenosił sił zginających. Podobnie jak kadłub, skrzydło kryte jest blachą zygowaną, a ciekawa jest mechanizacja płata, dlatego że wraz z klapami wychylają się lotki o kąt mniejszy o połowę niż klapy, czyli mamy tak naprawdę klapy i klapolotki. Klapy mają położenia 0, 21 i 44 stopnie. W skrzydle jest też reflektor do lądowania i światła pozycyjne. Stateczniki wilgi są całkowicie metalowe, łącznie z powierzchniami ruchomymi. Statecznik poziomy jest w przeciwieństwie do płata nośnego podparty zastrzałami. Ster wysokości jest jednoczęściowy, a kąt zaklinowania usterzenia umożliwia lądowanie pod stok o nachyleniu do 25%, czyli 14 stopni. W ogóle przy prędkości minimalnej wilgi kąt natarcia jest taki duży, że kółko ogonowe jest niżej niż podwozie główne i czasami robiono takie pokazy, że na przykład wilga leciała jadąc tylko kółkiem ogonowym po ziemi, zostawiała jeden ślad na powierzchni pasa. U nasady statecznika pionowego jest miejsce na akumulator. Tak niektóre opracowania podają, ale również akumulator montowany bywał w takiej specjalnej kasecie, która znajdowała się za siedzeniami, za drugim rzędem siedzeń. Podwozie główne wilgi zaskakuje szerokim rozstawem kół. Kolejne wersje miały zwiększany ten rozstaw aż do finalnych 283 cm. Podwozie to wyposażone jest w wahacze wleczone i amortyzację olejowo-azotową, a także hamulce tarczowe. Na goleniach są kolejne praktyczne, ale nie aerodynamiczne elementy, czyli stopnie do wchodzenia i do tankowania. Goleń tylna jest amortyzowana, ona jest dość mocno obciążona, jej kółko jest sterowane i tam standardowo w aeroklubowych samolotach znajdował się zaczep do holowania. Można było holować reklamy, tak jak to widać w tym momencie wilga podejmuje reklamę i sobie z nią leci, albo można było holować szybowce, nawet trzy jednocześnie. Dość szybko przestała być ekonomiczna potrzeba holowania z trzech szybowców jednocześnie, ale taki element na pokazach był również realizowany. W instrukcji do wilgi jest nawet specjalnie opisane, jak należy holować po ziemi i w powietrzu trzy szybowce, który tam ma być nad strugami zaśmigłowymi, który pod, żeby to wszystko się bezpiecznie odbywało. Wilgą również dało się bez problemu zabrać szybowiec na przykład z zaoranego pola, gdzie wylądował w terenie przygodnym. No w czasach, gdy powstawała, to było łatwiejsze do zorganizowania, a nawet i tańsze niż transport samochodem. Paliwo było powszechnie dostępne, samoloty i piloci również, nie trzeba było demontować szybowca, wystarczył tylko pilot szybowca i samolotu, tam zwykle i tak cała wieś się zlatywała, żeby zobaczyć co to wylądowało, zatem zabranie szybowca z powrotem na lotnisko było łatwiejsze drogą powietrzną niż drogą, jak to nazwać, no drogą, szosą. To taka ciekawostka a propos holowania. Jeśli wilga była przystosowana do holowania reklam, to pod spodem, pod kadłubem można było zamontować zasobnik, do którego mieściła się zwinięta reklama. Żeby można było ją przetransportować i nie holować jej w miejscach, nad którymi nie było opłacone reklamowanie danej firmy czy usługi. Ze względu na udział, i to z wielkimi sukcesami, wartymi osobnego filmu w różnych rajdach lotniczych i zawodach w lataniu precyzyjnym, często w wilgach koła były malowane w białe paski, dzięki czemu dokładnie było widać, w którym momencie samolot dotknął ziemi, co było istotne podczas sportowej rywalizacji. Spotkać też można wodno samolot, wilgę z pływakami. Tutaj jest taka latająca w Australii. Jej pilot opowiada ludziom historię, że to jest samolot, który służył do patrolowania muru berlińskiego, wodno samolot. I opowiada takie historie, ale jest to wilga, która startuje z wody i i tutaj, żeby zrównoważyć wyważenie tego samolotu, można powiedzieć, to neutralna pozycja klap dla wodno samolotu to było 7 stopni wychylenia. 
Wilgę napędza 9-cylindrowy gwiazdowy silnik Iwczenko AI14R produkowany od lat 50. w ZSRR w Polsce na licencji w Kaliszu. Zasilał on samoloty, śmigłowce, a nawet aerosanie Sever 2 oparte na samochodzie Pabieda, znanym u nas jako Warszawa M20. Taka ciekawostka. AI14R jest zasilany gaźnikiem, chłodzony powietrzem i napędza dwułopatowe śmigło, które w wersjach seryjnych nie miało kołpaka, mimo że ta Wilga 1 czy Wilga 2 prototypy czasami kołpak miały. Silnik ma zasłonki, żaluzje, które można zamknąć i to było dobre, bo po wyholowaniu szybowca yy, trzeba było szybko wrócić ze zdjętym gazem na lotnisko, żeby holować szybowiec kolejny i wtedy silnik mógł się z kolei dosyć łatwo przechłodzić, więc zamknięcie żaluzji sprawiało, że wilga szybko wracała na ziemię i miała rozgrzany silnik, mogła od razu startować z kolejnym szybowcem, nie narażano silnika na, yy, na przemienne przegrzewanie, nagrzewanie i wychładzanie. Osobne są żaluzje na cylindry, a osobne na chłodnice oleju. Moc startowa silnika to 260, a nominalna 220 koni mechanicznych, co rozpędzało wilgę do ponad 200 km na godzinę, a jej prędkość przelotowa wynosiła niecałe 160. Silnik miał rozruch pneumatyczny, były próby przerobienia tego na rozruch elektryczny, ale nie udało się tego zrobić tak, żeby to było niezawodne. I w wilgach można spotkać wolne wydechy lub tłumiki, a zachlapanie płatowca olejem z rur wydechowych to nie jest awaria, dlatego że olej nie może się gromadzić w układzie wydechowym i tłumiki są specjalnie tak zrobione, żeby ten olej wyrzucały, bo gdyby się tam olej zgromadził, no to stanowiłby on ryzyko zapłonu. Standardowy zasięg samolotu to 680 km. A mój zasięg kręcenia filmów zwiększa się dzięki wpłatom na Patronajcie. Ten odcinek największymi kwotami wsparli Michał Andrzejewski, Kuba Janowicz i Marek Stróżyk i bardzo serdecznie za to dziękuję. Oprócz wymienionych zadań istniała też wilga retranslacyjna, która miała instalację Neptun i to służyło do tego, że samolot był latającym punktem zwiększającym zasięg łączności radiowej stacji naziemnych i była też wilga dozymetryczna z instalacją typu padalec. Takie były wykorzystywane w wojsku, a na zamówienie Tajlandii próbowano wilgę uzbroić i taka wersja również powstała, ale ona nie weszła do produkcji i Wilga nie znalazła się na wyposażeniu żadnej armii jako samolot bojowy. Wilgi latały w bardzo wielu krajach, tutaj teraz lista tych krajów się wyświetla, ale to jest lista krajów, do których Wilga została sprzedana jako nowa. Później używane Wilgi trafiały do kolejnych, także naprawdę w wielu zakątkach świata można ten samolot spotkać. I również Wilgi latały w różnego rodzaju klimacie cały rok. W Polsce wtedy zimy były bardzo mroźne i na lotniskach konieczne były maszyny do podgrzewania silnika przed jego rozruchem. Samoloty, żeby się nie zaszroniły, przykrywano spadochronami, a wilgi mogły też startować z użyciem nart. I to były tutaj dwie wersje. Jedna to były narty tradycyjne zamiast kół, a druga to były narty podnoszone hydraulicznie, które były montowane oprócz kół. Zatem można było wystartować z lotniska zaśnieżonego, a wylądować na lotnisku suchym czy nawet asfaltowym już na kołach. W 1996 roku, kiedy rezygnowano z produkcji Wilgi 35, powstała Wilga 2000, która była taką zmodernizowaną wersją, miała inną awionikę, płetwę pod ogonem, zmienione końcówki skrzydeł, miała oprofilowane podwozie i przede wszystkim płaski silnik Lycoming IO540. Była ona szybsza, bo jej prędkość przelotowa to było 205 km na godzinę, a zasięg wzrósł prawie dwukrotnie do 1200 km. I w Polsce takich wilk w wersji takiej obserwacyjnej z kamerą na podczerwień używała Straż Graniczna. Ostatni egzemplarz wersji 2000 powstał w 2008 roku, po czym zakończono produkcję i co gorsza zniszczono oprzyrządowanie. Zatem nie da się już wyprodukować nowej wilgi, mimo że chętni by byli. Przez 45 lat zbudowano łącznie 1003 egzemplarze w 45 różnych odmianach. Natomiast ciekawą karierę zrobił ostatni wyprodukowany egzemplarz Wilgi 2000. On trafił do prywatnego właściciela, Amerykanina Mike'a Peteja, który dokonał ekstremalnej modyfikacji tej Wilgi, tworząc taki słynny czerwony samolot o nazwie Draco, czyli Smok. Napędzany jest turbośmigłowym silnikiem o mocy 680 koni mechanicznych. Jego stosunek ciągu do masy wynosi 1 do 1. Ma zmieniony profil płata, rozpiętość, dołożone zbiorniki paliwa w osłonach podwozia, cyfrową awionikę z autopilotem i generalnie lata po kanionach, pokazach i zawodach w krótkim starcie i lądowaniu. Ona startuje na odcinku 35 metrów zamiast 121, a najkrótsze lądowanie to było na odcinku 48 metrów z wykorzystaniem wstecznego ciągu. 
Niestety ta niesamowita wilga została rozbita we wrześniu 2019 roku. Wszyscy wyszli z niej bez szwanku i bardzo dużo filmów z tą wilgą można na kanale właściciela zobaczyć. Także ostatni lot wilgi Draco zakończył się dla samolotu nieszczęśliwie, dla ludzi szczęśliwie. Natomiast moje loty wilgą były bardzo szczęśliwe i dziękuję tutaj za to, że mogłem w nich uczestniczyć i sfilmować wilgi w powietrzu. Dziękuję aeroklubowi ze Świdnika za udostępnienie aeroklubowej białoróżowej wilgi, którą pewną ręką pilotował Krzysztof Janusz. Dla niego również wielkie podziękowania za miłe chwile spędzone w powietrzu. Natomiast druga wilga, ta biało-czerwona, w typowym malowaniu standardowym aeroklubu, którą oglądaliśmy, to jest wilga prywatna. Jej właścicielem i pilotem jest Jarosław Motyl, który również udostępnił ją i na ziemi, i w powietrzu do nagrania, za co dziękuję. A nasz wyjazd do Świdnika umożliwił i zorganizował Jacek. Podziękowania dla Jacka i informacja o tym tutaj też, że oprócz Wilk okazało się, że w Świdniku są również inne bardzo ciekawe samoloty, które będą wkrótce bohaterami kolejnych odcinków Zabytków Nieba. Doczekaliście się na Wilgę, piszcie w komentarzach jak bardzo się Wam ten samolot albo ten odcinek podobał, albo nie. I piszcie, jeśli coś wiecie o Wildze, dlatego że na pewno wielu z widzów miało okazję na tym samolocie się szkolić czy polatać. I do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć. A każdy bóg, kto napisze, że Wilga 2000 jest ładniejsza niż zwykła Wilga, przypnę serduszko, bo podobno takich osób nie ma.